जिल्ह्यात सर्वत्र गुन्हेगारांनी धुमाकूळ घातला असून अनेक गुन्हेगार आणि चोरट्यांच्या विरोधात पोलीस ठाण्यात गुन्हे नोंद होत आहेत मात्र पोलीस प्रशासन गुन्हेगाराची रोकथाम करण्यास असमर्थ ठरत असल्यानं पोलीस प्रशासनाच्या कारभारावरती प्रश्नचिन्ह उठत आहे गेल्या काही दिवसांपासून सांगलीसह जिल्ह्याच्या बहुसंख्य भागात गुन्हेगारांनी धुमाकूळ घातला आहे खुनी हल्ले मारामारी दहशत माजवणं चोरी जबरी चोरी घरफोड्या अशा गुन्ह्यांचे प्रकार वाढले आहेत अंमली पदार्थ आणि शस्त्र तस्करी जोरात सुरू आहे धूम स्टाईलनं चेन स्नॅचिंगच्या प्रमाणातही वाढ झाली आहे रस्त्यावरून मोबाईलवरती बोलत जात असणाऱ्यांच्या हातातून मोबाईल लंपास होऊ लागले आहेत सध्याच्या काळात भर दिवसा रस्त्यानं पायी चालणंही कठीण झालं आहे तर दुसऱ्या बाजूला गुन्ह्याचा छडा लागण्याचं प्रमाण कमी होत असल्यानं नागरिकात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या काळापासून अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलीस अधीक्षक सुहेल शर्मा यांनी खबरदारी घेत गुन्हेगारी गँगवर कारवाई केली होती आणि गुन्हेगारांना तडीपार केलं होतं त्यातून गुन्हेगारी नियंत्रण होईल अशी अपेक्षा होती मात्र उलट गुन्हेगारीमध्ये वाढ होत आहे दुकाने बंगले घरफोडीचे प्रकार सातत्यानं घडत असून अशा गुन्ह्यांचा शोध घेण्यात पोलीस अपयशी ठरत आहे या चोट्यांनी या चोट्यांची मजल एवढी वाढली आहे की पोलिसांचंच घर फोडून पोलिसांसमोर एक आव्हान निर्माण केलं जात आहे पोलीस वसाहतीमध्ये राहणारे पोलीस हवालदार हिरालाल कांबळे हे देवदर्शनासाठी बाहेरगावी गेले होते ते येईपर्यंत चोट्यांनी बंद घर फोडून घरातले सुमारे तीन लाख तीस हजार रुपयांचा मुद्देमाल लंपास केला या गुन्ह्याचा तपास संजय नगर आणि स्थानिक गुन्हेन्वेषण शाखेचे पोलीस करीत आहेत मात्र यांच्या हातामध्ये अद्याप काही लागलं नाही सीसीटीव्हीमुळे गुन्ह्याचं तपास करण्यात मदत होते असे सांगणाऱ्या पोलिसांकडे अनेक दुकान बंगले घरफोडी करीत असताना सीसीटीव्ही फुटेज आहेत ज्यामध्ये चोरटे स्पष्ट दिसत आहेत तरी देखील आपल्या कर्तव्यदक्ष पोलिसांना गुन्हेगारांचा मुसक्या आवळण्यात अद्याप यश आलं नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे दोन दिवसांमागे आठ ठिकाणी घरफोडी करणार आकाश उर्फ अतिरेकी खांडेकर आणि रोहित उर्फ चरण्या कोळी या दोन आरोपींना स्थानिक गुन्हेन्वेषण शाखा सांगली आणि विश्रामबाग पोलिसांनी ताब्यात घेतलं हे दोन्ही गुन्हेगार रेकॉर्डवरील असून यांच्यावरती सांगली विश्रामबाग संजयनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गुन्हे दाखल आहेत अशाच प्रकारे अधूनमधून पोलीस कारवाई करते आणि काही गुन्हेगारांना ताब्यात घेते हे सर्व गुन्हेगार रेकॉर्डवरील असतात आणि त्यांच्यावरती बऱ्याच पोलीस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये गुन्हे नोंद असतात याचा अर्थ स्पष्ट आहे की चोरी दरोडी करणारे गुन्हेगार हे सराईत असून ते आजही मोकाट फिरत आहेत असं असेल तर जिल्हा पोलीस प्रमुख सुहेल शर्मा यांच्या आदेशाने जी कारवाई झाली त्यामुळे गुन्ह्याचं सत्र थांबलं नाही उलट जे गुन्हेगार सराईत आणि बाहेर आहेत त्यांनी चोरी घरफोडी करून धुमाकूळ घातला आहे असं असेल तर नाकाबंदी कशासाठी हा प्रश्न जशाचा तसा डोकावत आहे मोबाईल चोरीच्या घटना दिवसांपासून पाच ते सहा घडत असतात अगदी भरवस्तीत रस्त्यामध्ये बोलतच चालणाऱ्यांच्या हातातून हे चोर मोबाईलची चोरी करतात ते महाविद्यालयातून अपवाद वगळता जिल्ह्यातील बहुसंख्य महाविद्यालयात वेगवेगळे ग्रुप होत आहेत या ग्रुपना राजकीय नेते पदाधिकारी यांचा वरद हस्त मिळतो आणि या ग्रुपमधील काही जण आपोपच गुन्हेगारी क्षेत्राकडे वळले जातात असे यांचे सुरुवात दहशत माजवणे मारामारी आणि यापुढे जाऊन खून यासारखे प्रकार हे महाविद्यालयाचे युवक करतात आणि गुन्ह्याच्या दलदलीत कायमचे अडकून जातात या सर्व गोष्टींचा विचार करून हे ग्रुप मोडीत काढण्याची गरज आहे परंतु याकडे पोलिसांकडून लक्ष दिलं जात नाही ही आहे सध्याची परिस्थिती गुन्हेगारी क्षेत्रात आणि यांना थोपवणार पोलीस यंत्रणेची पोलीस प्रशासनाची गोष्ट लक्षात घेणं गरजेचं आहे आज नागरिक स्वतःला असुरक्षित समजत आहेत त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी पोलीस यंत्रणेची आहे हा विश्वास बरंच काही सांगून जातो